নবম দশম শ্রেণীর সূচক ও লগায়দমের ষষ্ঠ পর্বে মাইস ভান্ডার স্কুলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত যারা এখন আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ সাবস্ক্রাইব আওয়ার চ্যানেল অ্যান্ড ফ্রেস দ্য বেল আইকন অ্যান্ড হু আর সাবস্ক্রাইব আওয়ার চ্যানেল সিলুট অল অফ ইউ ওকে আজকে আমরা অনুশীলনের চার দশমিক একের সমাধান করো সতেরো থেকে বিশ পর্যন্ত সমস্যাগুলো সমাধান করার চেষ্টা করব তাহলে সাথেই থাকুন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এখন আমরা দেখব আঠা নম্বর সমস্যাটি কিভাবে সমাধান করতে হয় ওকে টু পাওয়ার এক্স প্লাস ওয়ান ইকুয়েল এখানে একশো আঠাশ আছে আচ্ছা এই সূচকের সমাধানগুলো করতে হলে আমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে বামপক্ষের বেইস এবং সমানের ডান পক্ষের বেসের সাথে আমাকে মিলাতে হবে যদি আমরা মিলাতে পারি তাহলে আমরা বেস বেস বাদ দিয়ে তাদের পাওয়ারগুলো সমান হিসেবে দেখে নিব এই ভিডিওর শেষে সূচকের একটা গোপন টিক্স বলবো সাথে থাকার জন্য আহ্বান করছি আচ্ছা ওকে আমরা টু পাওয়ার এক্স প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু পাওয়ার সেভেন করলে আচ্ছা বন্ধুরা দেখুন তো টু এর উপর যদি আমরা পাওয়ার সেভেন করি তাহলে আমার মান আসে একশো আটাশ তাহলে এখন দেখুন টু আর এ টু অর্থাৎ সমানের বাম পক্ষ এবং ডান পক্ষে বেস দুটোটা মিলে গেছে বেস দুটোটা মিলে গেলে কি হবে দুই পাশ থেকে বেস দুটা চলে যাবে এবং তাদের পাওয়ারগুলো সমান হিসেবে বসে যাবে ইকুয়াল সেভেন এখন এক্সের মান আমরা সমানের ওপাশে যদি ট্রান্সফার করি ওয়ানকে তাহলে এক্সের মান আসে সুতরাং এক্স ইকুয়াল টু সিক্স দ্যাট আনসার ওকে আচ্ছা এখন আমরা দেখব উনিশ নম্বর সমস্যাটি কীভাবে সমাধান করতে হয় আমরা জানি আমরা আগে আলোচনা করেছি রুট ইকুয়াল টু হাফ এবং কোনো কিছুর উপর যদি রুট থাকে এবং রুটটা যখন আমরা এর মান বসাবো তখন এটা পাওয়ার হিসেবে চলে যায় আচ্ছা যেহেতু এখানে রুট থ্রি আছে তাহলে এটা যদি আমি তার মানটা বসাই দিই তাহলে এখানে থ্রি হাফ বসবে এবং এর উপর পাওয়ার আছে এক্স প্লাস ওয়ান ওকে থ্রি রুট থ্রি রুট ইকুয়াল টু ওয়ান বাই থ্রি এবং এটার মান যখন বসাবো আমরা তখন ওয়ান বাই থ্রি বসাবো এটা আমরা আগের টিউটোরিয়ালে আলোচনা করেছি তাই এখানে বেশি আলোচনা করছি না ওয়ান বাই থ্রি হোল পাওয়ার টু এক্স মাইনাস ওয়ান আচ্ছা পাওয়ারে পাওয়ারে গুণ হয় পাওয়ারে পাওয়ারে গুণ করে দিলাম এখানে পাওয়ারে পাওয়ারে গুণ করে দিচ্ছি থ্রি বেস এবং পাওয়ার হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়ান বাই টু ইকুয়াল থ্রি পাওয়ার টু এক্স মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি দেখুন এখানে সমানের বাম পক্ষ এবং ডান পক্ষে বেস দুটা মিলে গেছে বেস দুটা মিলে কি হবে বাত ওকে আমরা বাদ দিয়ে দিলাম এক্স প্লাস ওয়ান বাই টু ইকুয়াল টু এক্স মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি আচ্ছা এখন কী করতে হবে এটা আপনারা করে ফেলেন আমরা করতে পারবেন ওকে আচ্ছা আমি করে দিচ্ছি টেনশন নিয়ে না ওকে এখন আমরা কোনা কোনি গুণ করবো থ্রি এক্স প্লাস থ্রি ফোর এক্স মাইনাস টু এখন আমরা এক্সের মানগুলো এক পাশে নিয়ে আসবো এবং সংখ্যাগুলো এক পাশে নিয়ে যাবো আচ্ছা থ্রি এক্স মাইনাস ফোর এক্স ইকুয়াল মাইনাস টু মাইনাস থ্রি এবং এখান থেকে থ্রি এক্স প্লাস থ্রি এক্স এবং মাইনাস ফোর এক্স যদি আমরা ভি করি তাহলে এখানে মাইনাস এক্স থাকে এবং এদিকে মাইনাস ফাইভ থাকে এখন আমরা যদি মাইনাস ওয়ান দ্বারা উভয় পক্ষে গুণ করে দিই তাহলে আমার মানাসও কত এক্স ইকুয়াল টু ফাইভ ইটস আনসার ওকে আমরা উনিশ নম্বর সমস্যাটি সমাধান করে ফেলেছি আচ্ছা বন্ধুরা এখন আমরা বিশ নম্বর সমস্যাটি সমাধান করব আচ্ছা কিভাবে বিশ নম্বর সমস্যাটি সমাধান করা যায় একটু দেখুন এখানে টু পাওয়ার এক্স আছে এবং আমরা একটা সত্য জানি যদি বেস বেস মিল থাকে এবং এটা যদি গুণ আকার থাকে তাদের পাওয়ারগুলো কিন্তু আমরা যোগ করতে পারি আচ্ছা এখানে যে টু বেস রয়েছে এটাকে কিন্তু আমরা টু ইন্টু টু মাইনাস এক্স করতে পারি এই দুটো যদি বেস মিল থাকে এবং এদের পাওয়ারগুলো যোগ করি তাহলে আমার পূর্বের মতো ওয়ান মাইনাস এক্স আসে আচ্ছা ওকে থ্রি এখন আমরা করতে পারি টু এক্স প্লাস টু বাই টু এক্স টু পাওয়ার টু এক্স প্লাস টু বাই টু পাওয়ার এক্স আচ্ছা ইকুয়াল থ্রি এখন এটাকে একটা কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা ধরি নিজে টু এক্সকে ধরি ধরি টু এক্স ইকুয়াল এ টু এক্সের মান যদি আমরা এ ধরে নিই তাহলে কি হয় দেখুন টু এক্সের মান যদি আমরা এ ধরে নিই তাহলে এখানে এ বসাতে পারি এ প্লাস টু বাই এ ইকুয়াল থ্রি ইকুয়াল এখন আমরা যদি এখান থেকে এ লসাগো নিয়ে নিই তাহলে কি হয় এ ইকুয়াল এ স্কোয়ার প্লাস টু ইকুয়াল থ্রি এবং এখানে যদি কাজ করি একটু এ স্কোয়ার প্লাস টু ইকুয়াল থ্রি এ আচ্ছা এখন আমরা থ্রি এ কে যদি সমানের এই পাশে নিয়ে আসি তাহলে কি হয় এ স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এ প্লাস এখন আমরা এটাকে উৎপাদক বিশ্লেষণ করবো 
এখন এটাকে যদি আমরা উৎপাদিত উৎপাদিকে বিশ্লেষণ করি তাহলে কি হয় এস কেয়ার মাইনাস টু এ মাইনাস এ প্লাস টু ইকুয়াল জিরো এখান থেকে যদি এ দুটা থেকে যদি আমরা এ কমন নিই এ কমন নিলে কি হয় এ এ মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান কমন দিলে এই দুটা থেকে আমরা এ মাইনাস টু পাই ইকুয়াল জিরো আচ্ছা এই যে এ মাইনাস টু এ মাইনাস টু মিলে গেছে আমরা এখান থেকে এ মাইনাস টু নিতে পারি এ মাইনাস টু নিতে পারি এবং এই যে এ এবং মাইনাস ওয়ান আমরা এই দুটা নিতে পারি এখন আমরা করব হয় এ মাইনাস টু ইকুয়াল জিরো অথবা এ মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল জিরো আচ্ছা বা এ ইকুয়াল টু বা এ ইকুয়াল ওয়ান আমরা সময়ের পাশে ট্রান্সফার করেছি আচ্ছা আমরা আমরা ধরেছি না ধরেছি টু এক্স টু পাওয়ার এক্স ইকুয়াল টু ওয়ে টু পাওয়ার এক্স ইকুয়াল টু এ কিন্তু আমরা ধরেছি এর জায়গায় আমরা টু পাওয়ার এক্স বসাই দিতে পারি ইকুয়াল টু এখানে কিন্তু আমরা এখানে কিন্তু আমরা এর মান বসাই দিতে পারি ওকে এখন দেখুন বেস বেস মিলে গেছে তাহলে ছড়ে যাবে এবং তাদের পাওয়ার টু এর উপর কোনো পাওয়ার নয় মানে তার মাথার উপর একটি ওয়ান আছে আচ্ছা এর মানগুলো আমরা অর্থাৎ পাওয়ারগুলো বসাই দিই সুতরাং এক্স এর মান আমরা এখানে ওয়ান পাইছি আর এখানে কিন্তু টু পাওয়ার এক্স এখানে কিন্তু টু নাই এখন আমরা কী করতে পারি আমরা জানি কোনো কিছুর উপর যদি পাওয়ার জিরো থাকে তার মানে অবশ্যই ওয়ান হয় তাহলে এখন দেখুন এইট ওয়ানের জায়গায় আমরা টু পাওয়ার জিরো দিয়ে বসাতে পারি না ওয়ান যে কথা টু পাওয়ার জিরো কিন্তু একই কথা কারণ বেসের উপর যদি পাওয়ার জিরো হয় তার মান অবশ্যই ওয়ান হয় আচ্ছা দেখুন এখানে বেস বেস মিলে গেছে তাহলে এক্স ইকুয়াল কত হবে এক্স এর মান জিরো তাহলে এখন আমরা দুইটা মান পাইছি একটা হচ্ছে এক্স এর মান ওয়ান এবং জিরো সুতরাং নির্ণয় সমাধান সুতরাং এক্স ইকুয়াল ওয়ান অথবা জিরো দ্যাট আনসার ওকে আমি প্রথমে বলেছিলাম যে লা শেষে একটা ট্রিক্স দেখাবো সেটা হচ্ছে আগে আর একটা কথা বলেনি এখানে কিন্তু আমরা আঠা নম্বর উনিশ নম্বর এবং বিশ নম্বর তিনটা ম্যাথ সলভ করেছি কিন্তু আমরা সতেরো নম্বর ম্যাথটা সলভ করে নাই সেটা হচ্ছে কেন জানেন সেটা হচ্ছে হোমওয়ার্ক ফোর পাওয়ার এক্স ইকুয়াল এইট ইটস এ হোমওয়ার্ক এজ ডবলিউ ওকে আচ্ছা ভিডিও শেষে যে একটা গোপন টিক্স বল বলছিলাম সেটা হচ্ছে দেখুন আর টু পাওয়ার টু এক্স প্লাস ওয়ান ইকুয়াল যদি একশো আঠাশ হয় এটাকে যদি আমরা এরকম করে লিখি টু পাওয়ার এক্স ইকুয়াল টু টু সেভেন টু পাওয়ার সেভেন দেখুন বেস বেস মিলে গেছে বেস বেস মিলে গেলে আমরা বলি টু এক্স প্লাস ওয়ান ইকুয়াল সেভেন এবং এক্স এর মান এখান থেকে এখান থেকে কিন্তু আমরা কত পাই এক্স এর মান এখান থেকে আমরা থ্রি পাই অর্থাৎ এখানে ক্যালকুলেশন করলে এক্স এর মান থ্রি পাই আচ্ছা এখন যে আমরা পাওয়ার দৌড়ে সমান লিখলাম পাওয়ার দৌড়ে তখনই সমান লিখতে হয় যখন এই ভ্যালু এবং এই ভ্যালু অর্থাৎ এদের এইটার ভ্যালু এবং এটার ভ্যালু সমান হবে তখন কিন্তু আমরা সমান লিখতে পারি তাহলে এখন দেখুন এখানে এক্স এর মান যদি আমি এই জায়গায় থ্রি বসাই তাহলে মান কত আসে দেখুন এক্স এর মান আমরা এখানে বের করলাম এক্স এর মান থ্রি তাহলে এখানে আমি যদি বসাই টু ইন্টু থ্রি এক্স এর মান বসাচ্ছি ইকুয়াল টু প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু টু পাওয়ার সেভেন ছিল এটা আচ্ছা ওকে এখানে দেখুন টু পাওয়ার তিন দুগুণে ছয় প্লাস এক ইকুয়াল টু টু পাওয়ার সেভেন টু পাওয়ার সেভেন সমান টু পাওয়ার সেভেন তাহলে দেখুন একশো আঠাশ সমান একশো আঠাশ কত সহজ না ইয়াস দিস ট্রিক্স এটা কিন্তু অনেকে এই এই ট্রিক্সটা কিন্তু অনেকে বলে না আমি বললাম কিন্তু ওকে ধন্যবাদ সবাইকে মাছ ভান্ডার স্কুলের সাথে থাকার জন্য